ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੰਗ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰਮ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਨਿੱਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਸਨ ਹੈ ਆਓ ਫਿਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪੜ ਲਿਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਟੂ ਟੀਚ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜਾਉਣਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥਿੰਗਸ ਹਾਊ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥਿੰਗਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ in good or bad way through use of adjectives we change ya uh, bure tarike naal matlab ke uh, jehde adjectives hunde ne adjective hunde ne visheshan visheshan laga ke cheezan nu bayan kidan karna hai theek hai jidda dudh mitha hai uh, oh banda aina lamma jidda safeda hai so eda adjectives lagaune bhi oda subhav bala hi kabba hai ਕੱਬਾ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨੇਬਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਟੂ ਇਨੇਬਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਟੂ ਨੋ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ about global warming we ona nu global warming bare pata lage no no matlab pata about bare global warming sansar te jehdi garmi vad rahi hai ode bare sansar te garmi jehdi vad rahi hai onu global warming kehne ha right and ate develop a sense to save the environment te vidyarthiyan de vich ik sense sense pai jave ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਚਾਈਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਟਨਬਰਗ ਗ੍ਰੇਟਾ ਟਨਬਰਗ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਕੀ ਸਾਵਧਾਨ ਖਤਰਾ ਆ ਗਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਆ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲਗਭਗ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਹੀਕਲਸ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਫਸਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਊਨ ਤੇ ਵਰਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਾ ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਓਕੇ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਿੜਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਔਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਵ ਨੇਮ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਔਨ ਵਿਚ ਔਨ ਤੇ ਵਿਚ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਵ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰਮ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਗੈਟ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਟ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰਮ ਵੈਸੇ ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ what will happen happen matlab hovega ya vaprega ki hovega what will happen will a will lag gaya na will da matlab ki hai ve future di gall hai what will happen ki hai hovega what matlab ki will happen hovega theek hai if if da matlab hai j all the trees tree matlab rukh trees bahut hi rukh ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ all the trees ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ are cut cut first second third form same ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ cut 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 okay ji te jidan divide divided divided te idan ede vich change nahi hundi eh idan hi aa cut 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 eh third form lagi ithe aa je sare rukh kat ditte jande ki hoyega what will happen if all the trees are cut ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ
ਰੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਸੋ ਬੋਰਿੰਗ ਵੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਬਾਈ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਥੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹੂੰ ਖਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਦੈਟ ਕਿ देयर इज एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग ਹੁਣ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕਿਦਾਂ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੈਟ देयर इज एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे वी ऑल आर अवेयर टू कंट्रोल इट वी रियली डोंट केयर ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਦੈਟ देयर इज एन ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਧਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਧਾ देयर इज ਹੈ देयर इज ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ देयर इज एन ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ ਕਿ देयर ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ पर इथे देयर वर्ड लग गया या पर एदा मतलब इथे ओथे नहीं आना हैगा इनु सिंपल जड़ा इनी लाइन दा मतलब बनता या वो ये है के वादा हो रहा है देयर इज एन इंक्रीज वादा हो रहा है देयर इज एन इंक्रीज एक वादा है इन ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग संसार दी गर्मी दे विच वादा हो रहा है इट्स अ वार्निंग ए वार्निंग है साडे लेके असि रुख काट रहे हैं ते वादा हो रहा है गर्मी च it's increasing day by day it's increasing a jadi temperature hai vadh reya hai tapman vadh reya it's increasing ye vadh reya hai it's increasing day by day day by day da matlab hai din ba din har roz day by day hmm? we all are aware we all are aware we matlab assi all matlab sare ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਆਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਗ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ 2.2 4 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਟਣ ਜਾਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਆ we have ruined ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ to control it we really don't care ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ to control it we really don't care ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰ
ਸਟਬਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਟਬਲ ਕਿੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰ ਗਰੋਸ ਔਨ ਅ ਮੈਨਸ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਉੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਬਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੈਮਸ ਲੈਫਟ ਸਟੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਅ ਕ੍ਰੋਪ ਸਚ ਐਸ ਵੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਟ ਵੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਬਲ ਸੋ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਬਲ ਜੋ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਬਲ ਉਸ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੈਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸਟਿਲ ਫਾਊਂਡ ਐਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਬਲ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸਟਿਲ ਫਾਊਂਡ ਐਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਬਲ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਬਲ ਦਾ ਸੜਨ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਐਂਡ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਵਨਟ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈਵਨਟ ਹੈਵਨਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਵਨਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and we haven't still still ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਲੱਭਿਆ ਐਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸਟਿਲ ਫਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਆ ਸਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਇਥੇ ਐਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਹੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਨਕਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯਾਦ ਕਰ
ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਪਾਉਣੀ ਖਾਦ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੋਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਅਰਥ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਆਇਆ ਰੇਜ਼ਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਰੇਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਡ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਥ੍ਰੈਟ 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 ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਰਾ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਸੂਨ ਬਿਕਮ ਅ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਹੈਲ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਲ ਸੂਨ ਬਿਕਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੂਨ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਸੂਨ ਬਿਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕਮ ਮਤਲਬ ਬਣਨਾ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੂਨ ਜਲਦੀ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਸੂਨ ਬਿਕਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਹੈਲ ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਹੈਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਰਾਊਂਡ ਥਿਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਔਨ ਥਿਸ ਪਲੈਨਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਵੈਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਿਲ ਇਟਲ ਇਟਲ ਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜਨਾ ਇਟਲ ਕੀ ਪੜਨਾ ਇਟਲ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਲ ਇਟਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਵੈਲ ਡਵੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਸਣਾ ਵੈਸੇ ਡਵੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਅਤੇ ਔਨ ਥਿਸ ਪਲੈਨਟ ਇ
लास्ट फेकर इसको सही करते हैं करी नाउ वी शुड फाइंड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग टू मेक अर्थ वर्स लिविंग फॉर जनरेशंस कमिंग तुसी इनु प्रैक्टिस करनी है ठीक है तेज पढ़ने की कोशिश करो या ना करो समझने की कोशिश करो दैट्स द राइट वे ऑफ लर्निंग एंड यू विल बी यू विल बी एबल टू यूज दिस लैंग्वेज इन योर daily routine and you will never ever forget the meanings of these words theek hai glossary glossary matlab ke okay shabdon de meaning global warming global warming piche assi samajh aaye ha itthe inna ne inu english sokha karta hai increase in temperature temperature tapman increase vadda which theek hai increase in temperature tapman vich vadda of the earth धरती के तापमान में वाधा उन्होंने कट्ठे कहने ग्लोबल वार्मिंग स्टबल स्टबल का मतलब ड्राई स्टॉल्स लैफ्ट आफ्टर हारवैसटिंग हारवैसटिंग का मतलब हों खेत जड़ी खेत फसल होंगी उन्होंने जो वढ़ते हैं उन्होंने कहें हारवैसटिंग अजक जिदा हारवैसटिंग ही दिन चलते पे ने मतलब कि कणक की वाढ़ ही चलती पी इन्हों दिनों क्योंकि मैं भीडियो रिकॉर्ड कर रहा मई के मेरे ख्याल हूँ वाढ़ी हो गई नहीं पाब अप्रैल से शुरू होंगी है मैं कैनेडा बैठा हूँ मेरे ख्याल में हो गई होनी शायद खैर कि कि रह गई है ड्राई स्टॉक्स लैफ्ट आफ्टर हारवैसटिंग जेडे सुक्का स्टॉक रह जाता नाड़ रह जाता है कटाई तो बाद स्टबल कहने इमिशन इमिशन कहें थ्रोइंग आउट बहर क्डना ठीक है बहर सुटना निकास किसी चीज़ का फर्टिलाइजर्स 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 की कहें जो पिछले दस खादा इन इंग्लिश की कहें कैमिकल्स यूज टू मेक्स द सोयल रिच इत रिच का मतलब अमीर है पर अमीर कहू करना है सोयल न सोयल कहती है मिट्टी मिट्टी अमीर करने मतलब मिट्टी उपजाऊ करने वास्ते जो कैमिकल पाए जाते हैं उन्होंने कहते हैं फर्टिलाइजर्स ठीक है हार्मफुल वेरी बैड अगे अगे एक्सरसाइज ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स जिन्हों तो मीनिंग्स पता हो इन वर्ड्स के चंकी तरह इन्ह शब्दों भी आ जो एस बॉक्स के दिता हुए जोड़े वर्ड ने इन मतलब की है तो जिन्होंने ये पता होगा कि यदा मतलब की है इन्हों लाइना का उन्होंने वास्ते फिल इन द ब्लैंक्स भरनिया बहुत सौखिया ने सो तो की करना है इनू सीखना है ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों दती गई ने इतने इस चीज़ में चैक करने कि तुम लैसन चंकी तरह पढ़िया है कि नहीं पढ़िया इस चीज़ में चैक करने वास्ते है डैश इज़ गिविंग अस अ वार्निंग की सू वार्निंग दे रहा है जी कि चीज़ वार्निंग दे रही है डैश डैश कटिंग ऑफ ट्रीज इज गिविंग अस अ वार्निंग पिछले आया सी सो यू तुम आप भर सकते हो ट्राई करो दूसरी एक और मैं तुम दस देना हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ रेज्ड अर्थ हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स का जोड़ा यूज़ है ज़्यादा हो गया उन्हें वधा दिता है धरती का की वधा दिता धरती का इतने की वधा दिता टैंपरेचर सो इतने टैंपरेचर आ गया ऐदा चलो जी अगे तुम हूँ आप ट्राई करो इनू भरन की ना समझ लगी थले कमेंट करो रॉयमिंग वर्ड्स मैं तुम दसता सी रॉयमिंग वर्ड्स पिछे की होंगे ने वार्निंग वार्मिंग सो इदा जो मिलते जुलते वर्ड्स होंगे ने अखीर तो जोड़ा जोड़ा वर्ड्स आंदा आ उन्होंने इतने लिखना आ राइट ट्रू और फॉल्स ट्रू मतलब ठीक तो फॉल्स मतलब गलत सही तो गलत की है पिछों वी शुड कट मोर एंड मोर ट्रीज सानू कटने चाहिए हैं ज़्यादा तो ज़्यादा रोक कटने चाहिए ने नहीं कटने चाहिए इतने फॉल्स लिख दो वी शुड यूज लैस फर्टिलाइजर्स लैस का मतलब थोड़े घट यूज लैस लैस मतलब घट घट वरतने चाहिए ने सू फर्टिलाइजर्स राइट आ गया इतने ट्रू आ गया अगे है जी राइज इन टैंपरेचर विल मेक अवर लाइफ हैप्पी जिदा मतलब है राइज पहला तो इनू देखो कि पढ़ना राइज राइस नहीं पढ़ना राइस ससा नहीं बोलना जजे पैर बिंदी ज बोलना क्यों क्योंकि राइस कहें आर आई सी ई राइस जिदा मतलब है चौल जनू खाने ये की है राइज राइज का मतलब है वधना जजे पैर बिंदी ज बोले पंजाबी भी चंकी तरह सीखो तो फिर अंग्रेजी सही आऊगी राइज इन टैंपरेचर टैंपरेचर के जोड़ा वाधा हों पे विल मेक अवर लाइफ हैप्पी ये साड़ी जिंदगी खुशियां भरिया कर देगा की कर देगा कि यह गल ठीक है या गलत है जे तुम्हें ठीक लगती है तो ट्रू भर दौ जो गलत लगती है तो फॉल्स लिख दो ओके वी शुड गैट आवर वहीकल्स चैक्ड ठीक है 
ਗੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ we should get our vehicle checked get your vehicle checked ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਓਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ we should get our vehicles checked at specific intervals specific ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ intervals ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਧੂਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟਰੂ ਫਿਰ ਅਗੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 85 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਪੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 87 ਤੇ 87 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੌਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਪੜਨਾ ਪੜਨਾ ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅ ਹਿਊਜ ਟ੍ਰੀ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ ਅ ਸਵੀਟ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ 87 ਪੇਜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਇਨ ਦ ਫਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਾ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਯਾਰ ਬੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੁਕਸ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਕਸ ਕੁਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁਣ ਟੇਸਟੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐ ਵਰਡ ਟੇਸਟੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਥਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲਰਫੁਲ ਵੈਰੀ ਕਲਰਫੁਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰਫੁਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਐਨੀਮਲ ਹਿਊਜ ਹਿਊਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਿਊਜ ਸੋ ਹਿਊਜ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਈਟ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ we should eat fresh fruits the fruits ki hai fruits noun ho gaye the fresh taza the taza ki adjective an old man was sitting on the bench an old man was sitting on the bench the old old ho gaya us insaan nu describe
ਲੰਮਾ ਟਾਲ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ ਟਾਲਰ ਥੈਨ ਹਿਮ ਟਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੈਨ ਤੇ ਟਾਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ ਦ ਟਾਲੈਸਟ ਟਾਲੈਸਟ ਠੀਕ ਆ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੜਨਾ ਆ ਗਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਐ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਐ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਥਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਥਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਬੈਟਰ ਥੈਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15 ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਥਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ ਤੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੇਵ ਬ੍ਰੇਵਰ ਬ੍ਰੇਵੈਸਟ ਕਲੈਵਰ ਕਲੈਵਰਰ ਕਲੈਵਰੈਸਟ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕਲੈਵਰੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਡ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਲੈਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਵਰਸ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਕਲੈਵਰਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਕ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਪੜੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 89 ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣੇ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 89 ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀਸ ਆਫ ਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਸ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲਰ ਟੋਲੈਸਟ ਓਲਡਰ ਓਲਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਥੈਨ ਰਾਜਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਟੋਲਰ ਹੈ ਟੋਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਲਡਰ ਥੈਨ ਥੈਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਈ ਆਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਈ ਆਰ ਤੇ ਈ ਐਸ ਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ
ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ do not pollute the water ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ do not pollute the air ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਰਾ ਅ ਪੋਸਟਰ ਟਾਈਟਲਡ ਸੇਵ ਟ੍ਰੀਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਟ੍ਰੀਸ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡਸ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡਸ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਅਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਘਾਟੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਪੋਟ ਔਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡਾ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਦਾਂ ਫਿਲ ਇਟ ਹਾਫ ਵਿਦ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਫਰਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਜਾਓ ਸੋਇਲ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਭਰ ਲਓ ਹਾਫ ਤੱਕ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਓ ਸੋ ਐਸ ਓ ਡਬਲਿਊ ਸੋ ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜਣਾ ਸੋ ਐਨੀ ਸੀਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਸੀਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਆ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੀਜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਲ ਏਵਰੀ ਡੇ ਸੋ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਥਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪਲਾਂਟਸ their plants matlab ke ohna de bute she will motivate the students oh motivate karange hun eh apa ta hi kar sakde ha jadon assi aap bute launde ha mainu bute laun da bada shauk hai jadon main canada auna si te jehde main bute la ke aaya si apni veli ch aadu de te hor amb de ohna di main video bana ke leke aaya si te oh mere ton vadde ho gaye ne hun main aadu da bute vadda ho gaya te mainu vekh ke bada badhiya lagda ki yaar vaakai vadda ho reha shaan dega phal dega saaf hawa hai ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਲ ਵਿਨ ਇਟਸ ਓਨਰ ਅ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਸ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ 